வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் இந்த சார்லி மங்கர் நூறு வயசு கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆயிடுச்சு திரும்பி சார்லி மங்கரை நம்ம டச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணிட்டு அதனால் சார்லி மங்கரை பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறேன் சார்லி மங்கரை ஒரு இன்டர்வியூவர் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க திஸ் இஸ் தி ஒன்லி ஃபைனான்ஸ் கிளாஸ் டேபிள் நோ தட் இஸ் வாழ்க்கையில் இதுதான் ஒரே ஃபைனான்ஸ் கிளாஸு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு சார்லி என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாருங்கிறது தான் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் முதல்ல என்ன சொல்கிறார்னா இந்த காலத்து அவர் அமெரிக்காவை பற்றி சொல்கிறாரு இந்தியாவையும் தமிழ்நாடையும் டெஃபினட்டாக இது வந்து பொருந்தும் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் ஒன்ஸ் ஏதோ டிகிரி பிஹெச்டியெலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்கள அப்ஸ்கில்லே பண்ணிக்கிறது கிடையாது படிக்கிறதே கிடையாது அப்ஸ்கில்லிங்னா லேட்டஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து வைக்கிறது சப்ஜெக்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது ஃபைன்மென் லெக்சர்ஸ் மாதிரி ஃபைன்மென் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட்டாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குதுன்னு மாஸ்டர் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படி அவங்கள அப்ஸ்கில் பண்ணிக்க முடியலன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் என்னத்தை கிளாஸ் எடுப்பாங்க என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு முற்றிலும் உண்மை நான் பார்த்த அனுபவமும் இந்தியாவில் நான் பார்த்த அனுபவமும் எனக்கு இதில் உண்மைன்னு கம்ப்ளீட்டாக உடன்படுறேன் அடுத்தது லைஃப்பில் என்ன தேவைங்கிறத பற்றி சார்லி மங்கர் பேசினார் வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா ஜட்மெண்ட்டு தான் இந்த குட் ஜட்மெண்ட் இருந்தால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடலாம் எல்லாத்துக்குமே ஜட்மெண்ட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிரிக்கெட்லேயே ஜட்மெண்ட்டு தான் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் நான் சொல்கிறேன் எந்த பாலை விடணும் எந்த பாலை அடிக்கணும் எந்த பாலை எது மாதிரி அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜட்மெண்ட்டு அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி டன் இன் அ ஃப்ளாஷ் ஆஃப் அ செகண்டு இப்போ இந்த வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு சின்ன பசங்க பண்ண ரெண்டு தப்பு ஜட்மெண்ட்னால இந்தியா டீமு பட்லாம் ஆகி வீட்டுக்கு போயிடுச்சு ஒன்று சுப்னம் கில்லு ஒன்று ஒன்று ஸ்டேயே செய்யறு கடைசியில் அப்படியே உயிராதி வீரன் சூராதி சூரன் சொன்ன யாதவும் அதே மாதிரி பேட் ஜட்மெண்ட்டு இந்த மூணு பேரும் டீலாவாக ஆடினத்தான தான் நம்ம இரநூத்தி நாற்பது அடிச்சிருந்தோம் இதே ஒரு முந்நூறு அடிச்சிருந்தோம்னா மேட்ச் வேறு மாதிரி போயிருக்கும் இந்த மூணு பேருக்குமே கரெக்டான ஜட்மெண்ட் இல்லைங்கிறது கிளியராக தெரியுது ஸோ குட் ஜட்மெண்ட்டுங்கிறது லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த எந்த லைஃப்பில் எந்த இடத்துல எது மாதிரி டிசிஷன் எடுத்தால் லைஃப் கரெக்டாக போகும்னு ஃப்ராஸ் சொன்ன மாதிரி எப்போதும் வாழ்க்கையில் ஒரு ரெண்டு பார்த்து போகும் எல்லோரும் எடுக்கிற பார்த்து ஒன்று இருக்கும் எல்லோரும் யார் த லோட்லெஸ் ட்ராவல்டுன்னு ஒரு பொய்மை எழுதியிருப்பார் அதில் மற்றவங்க எடுக்காத பார்த்து ஒன்று இருக்கும் அந்த மற்றவங்க எடுக்காத பார்த்தை எடுக்கிறவன் தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான் ஆனால் அந்த பார்த்துக்கு எண்டு பாயிண்ட் எப்படி போகணுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தப்பான பாயிண்ட் எடுத்து காட்டில் போய் தொலைஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா அது பேட் ஜட்மெண்ட்டு எப்போ அந்த ரோட்லெஸ் ட்ராவல்டு எடுக்கணும் எப்போ நார்மல் ரூட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சார்லி மங்கர் சொல்கிறார் இது பரப்புலேயே வராது அப்படின்னு இந்த குட் ஜட்மெண்ட்டை கற்றுக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாரு நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் குட்டி குட்டி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா தப்பாக பண்ணுறோமான்னு இருக்கணும் நம்ம வந்து தப்பாக பண்ணுறோம்னா உடனே அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நிறைய பசங்க இருப்பாங்க ஈகோ சென்ட்ரிக்காக இருப்பாங்க ஈகோ சென்ட்ரிக்காக இருந்தீங்கன்னா நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா அது நம்ம பேரே கெட்டு போயிடும் மானம் போயிடும் மரியாதை போயிடும் ஸ்டேட்டஸ் போயிடும்னு நினைப்பாங்க அதனால் தப்பே பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த மைண்ட் செட்டாக தான் டெவலப் பண்ணுது முன்னாடியே கிளாஸில் நோட்ஸ் மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துருவாங்க எவனையும் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் புக்கே படிக்க வைக்கிறது கிடையாது அந்த நோட்ஸை டப்பாக அடித்தா அந்த நோட்ஸ்லேருந்து கேள்வி வரும் அந்த நோட்ஸ்லேருந்து கேள்வியை கரெக்டாக வாந்தி எடுத்தால் அவனுக்கு கோல்டு மெடல் கொடுத்துருவாங்க வெள்ளை உலகத்துக்கு வந்தால் வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறிடும் அதனால் வெள்ளை வந்தால் இந்த பசங்களுக்கு வேலையும் கிடைக்காது வாய்ப்பும் கிடைக்காது ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சால் தானே வேலை கொடுக்குறது நோட்ஸை டப்பாக அடித்து வாந்தி எடுக்கிறவனுக்கு எதுக்கு வேலை கொடுக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய கேள்வி ஏன்னா டீச்சரே அந்த நோட்ஸை எழுதி பாஸ் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் ஆகி அங்கேயே வந்திருப்பான் நார்மலாக நான் பார்த்த வரைக்கும் நாலாவது ஃபோர்த் இயர் இன்ஜினியரிங் படித்தவன் அங்கேயே திரும்பி லெக்சராக வருவான் அவன் என்ன
அங்கே முன்னாடி இருந்த ப்ரொஃபஸர் கொடுத்த நோட்ஸை படித்து எக்ஸாமில் கோல்டு மெடல் வாங்கி திரும்பி உனக்கு சொல்லி கொடுப்பான் திரும்பி திரும்பி இதையே தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த வந்து லைஃப்பில் நம்ம சின்ன சின்ன தவறுகளை பண்ணி அதுலேருந்து எது ரைட்டான ஜட்ஜ்மெண்ட் எது தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட்டு எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி ஆக ஆக உங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் பெட்டர் ஆகும் இதை வந்து அவர் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லுவார்னா இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இன்வர்ஷன்னு சொல்லுவார் ஆன்சர்லேருந்து ப்ராப்ளமுக்கு வருது இப்போ வந்து அவர் இதை எங்கே கற்றுக்கிட்டார்னா ரேடாரை வச்சு பிளெயின் கரெக்டாக கைட் பண்ணுறது தான் அவரோட வேர்ல்ட் வார் டூ வேலை அப்போ என்ன பண்ணுறாருனா வேர்ல்ட் வார் டூம்போது எங்கே பிளெயின் பறக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா எந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட்டே ஆகலையோ பிளெயின் போனதெல்லாம் திரும்பி வந்தால் அந்த இடத்துல பிளெயின் கரெக்டாக போச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணுறாரு அதை பற்றி ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் தியரியை எழுதினதை அவர் இந்தியாவில் ஊட்டியிலேருந்து குழம்புத்தூர் போகிற வழியில் பிளெயின் கீழே விழுந்து செத்தார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் அந்த வீடியோவை நான் போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோவை எடுத்து உங்களுக்கு நான் போட சொல்கிறேன் திருவாண்ட்ரம்லேருந்து கோயம்புத்தூர் ஃப்ளை பண்ணுறதோ வேறு எங்கேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வரைச்ச நீல்கிரிஸில் அந்த ஃப்ளைட்டு விழுந்தது லைஃப்பில் எப்போதுமே கொஸ்டின்லேருந்து கூட நீங்கள் ஆன்சர் பார்க்கலாம் எக்ஸாம் கிடையாது கொஸ்டின் தெரிஞ்சு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் தான் எழுதணும்னு கிடையாது இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னா ரிவர்ஸில் கூட போகலாங்கிறத சொல்லுவார் எப்படியாவது போய் இந்த கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த சவுண்டு ஜட்மெண்ட் வரணும் தட் எப்படின்னா இன்னொன்று எப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா நம்மளை லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லே கிடையாது கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் கண்டினியூஸ் லேர்னிங்னால் தினம் படிக்கிறது நம்ம ஊரில் முன்னெல்லாம் ஹிந்து பேப்பர் எதுக்கு படிப்பாங்கன்னா அதில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் கல்யாணத்துக்கு வரும் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் சேல்ஸ் பண்ணோம்னா அதில் வரும் ரியல் எஸ்டேட் அது வரும் இன்டர்நெட் வந்த அப்புறம் மேட்ரபனி சைட்டு வந்துடுச்சு கல்யாணத்துக்கு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு நிறைய சைட்டு வந்துடுச்சு எல்லாத்துக்கும் தனி தனியாக சைட்டு வந்த அப்புறம் ஹிண்டூவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கம்மி சேல்ஸும் கம்மி ஜாபுக்கு தான் உங்களுக்கு மான்ஸ்டா டாட் காமு அது மாதிரி பல சைட்டுகள் வந்துடுச்சு ஹிண்டு பேப்பரை மியூசிக் படிக்கிறவங்க கம்மியாகிட்டான் ஹிண்டு சேல்ஸும் கம்மியாகிடுச்சு பட்டு ஹிண்டுவை நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாலாம் கிளாஸ்லேருந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் ஹிண்டு படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் ஏன்னா டெய்லி படிக்க படிக்க இங்கிலீஷ் கற்றுட்ருப்பீங்க இங்கிலீஷில் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் எம்ஏ இங்கிலீஷ் படித்தவனால் கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக ஒரு பேராகிராஃப் கூட எழுத முடியாது இது கண்டினியூஸ் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாததுனால வந்த ப்ராப்ளம் வாழ்க்கையில் ரெண்டு விதமான டீச்சர்ஸுக்கு அவர் கொடுக்குற அட்வைஸ் நான் இதை ஒத்துக்கிறேன் வாழ்க்கையில் ரெண்டு மாதிரி கும்பல் இருக்கும் ஒன்று கற்றுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கற்றுக்கணும் லைஃப்பில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற கோஷ்டி ஒன்று ஒன்றுன்னு ஜாலியாக பஜனை பண்ணிட்டு சைட் அடிச்சுட்டு பஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வரத்துக்கு ஒரு கோஷ்டி அந்த கோஷ்டியை நீங்கள் தலையால் தண்ணி குடித்தா கூட திருத்த முடியாதுன்னு அவன் சொல்கிறாரு நானும் ஒத்துக்கிறேன் எவன் வந்து குடிக்கிறேன் தண்ணியை குடிக்கிறேன்னு சொல்கிறானோ அவனுக்கு தான் தாகத்தை தாங்க முடியும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க குதிரையை தண்ணிக்கிட்ட தான் கூப்பிட்டு போக முடியும் குதிரைக்காக நம்ம தண்ணி குடிக்க முடியாது அதே மாதிரி எவன் கற்றுக்கிறான்னு நினைக்கிறானோ எவனுக்கு ட்ரைவ் இருக்கோ அவனை நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க முடியும் எவனுக்கு வந்து பஜரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறானோ அவனாக தான் கற்றுக்கணும் அவன் என்றைக்கு திருந்துறான்னா அவன் தான் கற்றுப்பான் அதனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கேலிபரும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அவனுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க்னால் கோப்பப் பண்ணிடலாம் நான் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லலை ஆட்டிடியூடை சொல்கிறேன் நம்ம கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நம்ம முக்கால்வாசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க முக்கால்வாசி யூத்தே இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்கன்னா மழையில் எரும மாட்டில் மழை மேலே விழுந்தால் என்ன ஆகும்னு தெரியாமல் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி இருக்குதுந்தா டெஃபினட்டாக வெளில போனால் வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்காது எப்படி கிடைக்கும் ஸோ தெளிவாக பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் என்ன பண்ணணும்னா பசங்களுக்கு படிப்பு எவ்வளோ முக்கியங்கிறத சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எனக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேச முடியும்னா நான் எங்கள் தாத்தாவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மூணாம் கிளாஸ்லேருந்து டெய்லி ஹிந்து பேப்பரை படிக்க வைக்கிறாரு இன்றைக்கும் ஆன்லைனில் ஹிந்து பேப்பர் படிக்காமல் இருக்க மாட்டேன் இப்போ ஹிந்து பதிலோடு
நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் நோட்டிபிகேஷன் தட்டுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க முடிஞ்சா இந்த வீடியோவை சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க உங்களை பார்க்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி நாலாம் தேதி நவம்பர் அன்னைக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு குவைத்து வரேன் இவெண்ட் வந்து மூன்றரை மணிலேருந்து ஆறரை மணி மட்டும் இருக்கும் யாக்கூத் பேங்க்வே ஹால் மில்லேனியம் ஹோட்டல் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர் ரிங் ரவுண்ட் அபுதார் அல் கஃபாரி ஸ்ட்ரீட் குவைத்தில் இருக்கு அங்கே என்ன சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் லிங்க்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க லேட்டா இமெயிலில் போடுங்க எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேர கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்